इसमें लाइन रमान रहीम ओके अपने तो इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन एरर स्टडी करेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर टू है डिजाइनिंग इंटरेक्शन डिजाइन बेसिक्स जो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन के अंदर हमारे पास जो बेसिक इंटरेक्शन आते हैं इसके अंदर हमारे पास लेक्चर नंबर टू है इसके पहले है लेक्चर में हमने ये सब कुछ डिस्कस किया था और आज इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन एरर के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो पीपल आर अप एंड ब्लेम फॉर मेकिंग मिस्टेक बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द डिजाइन ऑफ थिंग्स डेट द रियल इशू पीपल नेचुरली मेक मिस्टेक वी नीड टू क्रिएट सिस्टम इट स्टॉप और रिड्यूस दिस मिस्टेक जस्ट प्रोवाइडिंग मोर ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंट डज नॉट ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम वी शुड थिंक ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट हो विद थिंग्स ऑफ द सेम वे वी थिंक अबाउट हाउ थिंग्स लाइक बिल्डिंग और मशीन आर पुट टुगेदर वी न्यू टू फिगर आउट वी आर थिंग्स माइट गो रॉन्ग एंड डिजाइन थिंग्स टू बी सेफ एंड डिपेंडेबल फ्रॉम द स्टार्ट हो तो इसका मतलब सिंपल ये है कि बाज़ अवत लोग एरर करते हैं मतलब बाज़ अवत डिज़ाइनिंग की वजह से लोग एरर करते हैं तो ये लोग की गलती नहीं होते हैं बल्कि डिज़ाइनिंग की गलती होते हैं क्योंकि डिज़ाइनिंग इतने कम्प्लेक्स होते हैं तो, तो लोगों को समझ नहीं आते कि हम क्या करें और हमारे पास जो जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं बाज़ अवत वो भी काम नहीं कर सक करते मतलब वो भी काम लोगों के काम नहीं आते हैं और इसके बावजूद लोग स्पेसिफिक मतलब वो स्पेसिफिक गलती करते हैं वी शुड थिंक हाउ पीपल इंटरेक्ट विद थिंग हमें कुछ और तरीके से सोचना चाहिए कि लोग किसी तरह टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट हो जा हो सकते हैं अबाउट हाउ थिंग लाइक बिल्डिंग और मशीन और फूड टुगेदर वी न्यू टू फिगर आउट विद थिंग्स माइट गो रॉन्ग एंड डिजाइन थिंग्स टू बी सेफ एंड डिपेंडेबल फ्रॉम द स्टार्ट हो हमें वो स्पेसिफिक थिंग्स को फिगर आउट उसको आउट करने चाहिए उसको तलाश करने चाहिए कि कहाँ हम लोग गलती कर सकते हैं उस सब से उस चीज़ों को हमें फिक्स करने चाहिए ठीक है अब द सेंटर मैसेज द यूजर मतलब अगर हम कोई डिजाइनिंग बनाते हैं तो इसका मतलब द सेंटर मैसेज द यूजर हमें अब यूजर को सेंटर में रखने चाहिए जब हम कोई डिजाइनिंग यूज करते हैं या डिजाइनिंग बनाते हैं तो हमें यूजर को सेंटर में रखने चाहिए ना किसी और चीज को एंड दिस बुक यू लर्न अबाउट साइकोलो टेक्नोलॉजी ओके तो ये मैंने किसी स्पेसिफिक बुक से लिया था ये सबके स्लाइड तो इसलिए ये इन दिस बुक ये इसलिए ये कर रहा है ठीक है मेथड एंड मोर रिलेटेड टू डिजाइन बट देर इज समथिंग मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल ऑफ दिस एंड डेट्स यूर एटीट्यूड ठीक है पीपल अपन से डेट द सक्सेस ऑफ डिफरेंट डिजाइन मेथड डज नॉट जस्ट डिपेंड ऑन हन हाउ गुड दे आर बट इन हाउ मच दे मेक मिस्टेक डिजाइन थिंक अबाउट द यूजर मतलब एक डिजाइनर और यूजर के बारे में सोचते हैं कि एक यूजर किसी तरह मिस्टेक कर सकती है ठीक है सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इंट्रेक्शन डिजाइन इज ऑलवेज थिंक अबाउट द यूजर तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है यूजर को अपने माइंड में रखनी चाहिए फुट द यूजर पास पहले सबसे पहले यूजर को अपने जहन में रखनी चाहिए कीप देम इन द सेंटर ऑफ योर थिंकिंग एंड रिमेम्बर देम थ्रू आउट द होल डिजाइन प्रोसेस और इसी तरह होल डिजाइनिंग प्रोसेस के होल डिजाइनिंग प्रोसेस में रखनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हम बना रहे हैं यूजर के लिए बना रहे हैं इट इज़ अबाउट आल मेकिंग डिजाइन डेट वर्क वेल फॉर द पीपल हु विल यूज देम इट्स ऑल अबाउट मेकिंग डिजाइन और ये सब कुछ डिजाइन इज नॉट वर्क वेल फॉर द पीपल हु विल यूज देम ठीक है ये सब कुछ उन लोगों के लिए है जो मतलब जो यूज करते हैं मतलब उन लोगों के नहीं है मतलब एक स्पेसिफिक अगर एक डेवलपर एक यूजर है एक स्पेसिफिक यूजर है ये एक यूजर के नहीं बल्कि हम सारे यूजर के लिए बना रही है ठीक है द सेंटर मैसेज ऑफ द यूजर द प्रोसेस डिजाइनिंग हमारे पास कुछ डिजाइनिंग के प्रोसेस आते हैं मतलब जब हम एक स्पेसिफिक डिजाइनिंग बनाते हैं तो हमें कुछ प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा उस प्रोसेस के अंदर हमारे पास आता है रिक्वायरमेंट और एनालिसिस तो रिक्वायरमेंट के अंदर हमारे पास वर्स नीड बाई ऑब्जर्विंग एंट्री एनालाइजिंग द कम सिचुएशन टेक्निक लाइक इथनोग्राफिंग एंड टास्क एनालिसिस हेल्प मतलब वो कुछ सारे रिक्वायरमेंट का मतलब होते हैं वो सारे रिसोर्स जो एक डिजाइन के लिए जरूरी होता है एनालिसिस मॉडल एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन गेदर टू एंटीफाई द की इशू टास्क सीनियर यू कैन हेल्प डिपेक्ट टू हाउ पीपल इंटरेक्ट विद द सिस्टम मॉडल एंड ऑर्गेनाइज द इन्फॉर्मेशन गेदर टू एंटीफाई की इशू टास्क सीनियर यू कैन हेल्प टू डिपेक्ट टू पीपल इंटरेक्ट विद द सिस्टम इसी तरह हमें इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करनी चाहिए टू एंटीफाई की इशू और इससे हमें की इशू को भी एंटीफाई करनी चाहिए टास्क सीनियर यू कैन हेल्प डिपेक्ट पीपल इंटरेक्ट विद द सिस्टम ओके सो द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग के अंदर हमारे पास डिजाइन आते हैं इंट्रोडेशन प्रोटोटाइपिंग आते हैं इंप्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट आते हैं प्लेनिस एक्टिंग आते हैं दिस दिस इज वेर यू फिगर आउट हाउ टू मेक वर्ड्स नीडेड दिस इज अ रूल एंड गाइडलाइन टू हेल्प यू एंड यू आल्सो यूज नोट एंड मेथड टू कीप ट्रैक ऑफ योर डिजाइन चॉइस दिस इज वेर यू फिगर आउट हाउ टू मेक दी वर्ड्स नीडेड ठीक है डिजाइनिंग के अंदर हमें ये भी आते हैं कि हमें फिगर आउट करनी चाहिए कि व्हाट्स नीड फॉर द डिजाइनिंग
और हम हम स्पेस पर डॉक्यूमेंटेशन को भी स्टडी कर सकते हैं कि हमारे हम किसी तरह डिजाइनिंग बना सकते हैं एट्रेशन प्रोटोटाइपिंग आता है इसके अंदर ठीक है एट्रेशन प्रोटोटाइपिंग का मतलब यह है कि हम एक स्पेसिफिक प्रोटोटाइप बनाएंगे एक मॉडल ठीक है उस मॉडल को हम चेक करेंगे कि ये स्पेसिफिक मॉडल है क्या ये हम यूज़ कर सकते हैं अगर यू यूज़ नहीं कर सकते तो फिर हम एक और मॉडल बनाएंगे उसमें एक आइट्रेट करेंगे एक चक्कर और बनाएंगे ठीक है तो इस तरह आइट्रेशन प्रोटोटाइपिंग हम बना सकते हैं डिजाइनिंग के अंदर सो इम्प्लीमेंटेशन एंड डिप्लॉयमेंट वंस यू और श्योर डिजाइन इट्स टाइम टू बिल्ड द एक्चुअल थिंग्स इम्प्लीमेंटेशन डिप्लॉयमेंट का मतलब ये जब हम सब ने एक प्रोटोटाइप बनाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे उसका डिप्लॉयमेंट करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और उसका डिप्लॉय करेंगे वंस यू रिश्योर द डिजाइन एट स्टैंड टू बिल्ड द एक्चुअल थिंग दिस इंक्लूड राइटिंग कोड पर सॉफ्टवेयर सेटिंग ऑफ हार्डवेयर मेकिंग यूजर मैनुअल एंड गेटिंग द प्रोडक्ट आउट देयर पीपल टू यूज वंस यू श्योर द डिजाइन इट्स टाइम टू बिल्ड द एक्चुअल थिंग जब हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हुआ होगी तो उसके बाद हम एक्चुअल थिंग्स को बनाएंगे दिस इंक्लूड राइटिंग कोड इसके अंदर हमारे पास कोडिंग एंड राइटिंग हुआ सेटिंग ऑफ हार्डवेयर मेकिंग यूजर मैनुअल एंड गेटिंग द प्रोडक्ट आउट ईयर पर पीपल टू यूज ठीक है बैलेंस एक्टर इट इज इजेंशियल टू फाइंड द राइट बैलेंस बिटवीन हाउ मच टाइम यू स्पेंड डिजाइनिंग इसी तरह मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिजाइनिंग डिप्लॉयमेंट हमारे पास पिक्स हो गया मतलब ये तो सबके लास्ट प्रोसेस है ठीक है अब बैलेंस एक्टिंग का मतलब इट इज इजेंशियल टू पाइन द राइट बैलेंस बिटवीन हाउ मच टाइम यू स्पेंड डिजाइनिंग इन द क्वालिटी ऑफ द स्पाइनल प्रोडक्ट मतलब बैलेंस हमें सब कुछ में बैलेंस करने चाहिए मतलब हर एक चीज़ में हमें स्पेसिफिक मेहनत करनी चाहिए ताकि हमारे जो बैन जो पाइनल प्रोडक्ट हो उसमें कमी नहीं हो कमी ना हो ट्राइंग टू मेक डिजाइन अपसोलूटली परफेक्ट कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी मतलब एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लास्ट तक पहुंचाने में हमारी काफ़ी मुश्किल काफ़ी टाइम गुजर सकता है काफ़ी स्ट्रगल लग सकता है द गुड इज़ नॉट जस्ट टू पाइन प्रॉब्लम बट टू पिगर आउट विच वन विच वन आर वर्थ पिक्सिंग ठीक है ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यूजर फोकस अब हमें यूजर को आइट्रेशन डिजाइन एक्सरसाइज मस्ट भी इंटेंडेड यूजर यूजर और यूजर सो एंड एंड आइडेंटिफाई यूजर मतलब एक स्पेसिफिक यूजर को हमें क्या करने हैं आइडेंटिफाई करना है तो हमें यूजर फोकस करनी चाहिए यूजर पर फोकस करनी चाहिए आइडेंटिफाई यूजर मतलब वो सारे वो सब के सब यूजर को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसके लिए हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट की बना सकते हैं जिसमें एन वन इज यू लर्न मोर अबाउट यूज सिस्टम एंड कंटेक्स एवॉइड एजम्पन हमें कोई बारे नहीं चाहिए मतलब सब कुछ हम एवॉइड करनी चाहिए डोंट एजम डेट यूज थिंग लाइक यू मतलब मतलब हमें एजम्पन नहीं लगाना है हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाना है तो उसको लास्ट तक पहुँचाने में भी हमें कुछ करना पड़ेगा ठीक है मतलब इसका मतलब ये है कि मतलब अगर मैं एक ये डिज़ाइन बना बनाऊँ तो लोग इसी तरह यूज़ करेगा हमें स्पेसिफिक लोग के साथ इंगेज हो करना पड़ेगा लोग के साथ फिजिकली इंटरेक्ट करना पड़ेगा इसी तरह उसके साथ डायलॉग करना पड़ेगा ये सब कुछ सब कुछ करने के बाद हमारे पास जो पाइनल प्रोडक्ट है वो सक्सेसफुल होगा वॉच हाउ इस ऑब्जर्व एक्शन वॉच हाउ यूज एक्चुअली परफॉर्म द टास्क को पीपल मे नॉट ऑलवेज एक्ट दियर एक्शन एक्टली सो ऑब्जर्विंग दम इज वाइटल मतलब उसको एक्शन को हमें ऑब्जर्व करने चाहिए एक यूजर की जो लोग हमारे प्रोडक्ट यूज करते हैं टूल इन ऑब्जेक्ट यूजर इंटरेक्टिव विद इज दिन रिवील इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दियर वर्क प्रो एंड स्टडी द टूल इन ऑब्जेक्ट यूजर इंटरेक्टिव विद मतलब उस जो टूल को हमें अटिपिक्स का एनालिसिस मतलब यह है कि जो टूल के थ्रू लोग हमारी एप्स एप्लीकेशन प्रोडक्ट के अंदर इंटेक्ट होते हैं तो उसको हमें स्टडी उसको भी हमें स्टडी करना पड़ेगा ठीक है लास्ट में इमेजिनेशन एट द डायरेक्ट यूजर इन्वॉल्वमेंट इस चैलेंज एंड ट्राई टू इमेजिन दी एक्सपीरियंस मतलब अगर हमें डायलॉग करना भी मुश्किल पड़ा तो हमें क्या करना है इमेजिनेशन करना है और इस एजम्पन को हमें अवॉइड अजीम योर एक्शन वोल्ड मेर तीयर सो पर्सनल क्रिएट रिच पर्सनल लास्ट में हमें एक पर्सनल क्रिएट करना होगा बिट द वेयर हाउस मैनेजर टू प्रेजेंट यूजर ग्रुप दिस पर्सनल हेल्प डिजाइन टीम कंसर्ट यूजर एक्शन मतलब एक टीम क्रिएट करना है एक टीम के अंदर हमें डिस्कसिंग करनी चाहिए और ये जो टीम होगा वो ये यूजर के डिपेंड एक पर डिस्कस करेगा ठीक है ये अंडरस्टैंडिंग यूजर इज अ क्रिटिकल फाउंडेशन बार क्रिएटिंग यूजर सेंटर डिजाइन एट मीट द रियल वर्ल्ड ओके गाइस तो इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ चीज़ पढ़ा इसमें हमारे पास एक था ह्यूमन एयर ठीक है और इस तरह द सेंटर में से यूजर को रखनी चाहिए प्रोसेस डिजाइन प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड नेक्स्ट यूजर फोकस एंड इमेजिनेशन ओके थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज इस लाइक इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो